Hi friends, welcome back. So in this video, we will see director structure of the director. So there are many parts here, friends. So we can use it as well as we can use it. So fundamentally, the director is used to be very useful. For example, the e-drive is movies. अबरीटरी So, in the directory, there are all the files in the directory. So, there is a simple representation. So, this is a simple representation. So, in the movies directory, there are all the files in the directory. So, there are all the files in the directory. So, there are all the details in the directory. So, generally, the directory structure and the files are in the disk. So, there are all the disk structure. So, next one is the disk structure. So, the disk structure is the overall disk. The hard disk is the hard disk. ये हार्ड डिस्क करके ये हार्ड डिस्क क्या ना पन रहना इट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्टिशंस सो सी ड्राइव ई ड्राइव डी ड्राइव इन द मारे मल्टीपल पार्टिशंस है ना क्रिएट पने के ना आधे कपरों ओर ओर पार्टिशन ये ना रेड यूज़ पन लो सो रेड ना है ना ना रिडेंटेंट आरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क इधर व इंगे इंडेप्थ अधिक अपुरुष जनरली इन द पार्टिशन कैन बी यूज्ड रॉ डायरेक्टा यूज़ पन्ना डायरेक्टा ना इन्हर तो विदाउट अ फाइल सिस्टम और और स्पेसिफिक फाइल सिस्टम सो एनटीएफएस इन द माय नरेया फाइल सिस्टम सर के ये तो और स्पेसिफिक फाइल सिस्टम है विच में नमला लो फॉर्मेट पन्ना मुड़ी सो इप्पन इंगे और � the entity containing file system is known as volume. So, in the e-drive, we have volume of the volume. So, one of the volume is what is the volume? Like, any files are there, the files related detail is all the volumes. So, you know, like, you know, you have to use mail auto, friends, you don't have to use mail auto. So, now, in general, there is a file system organization. So, you have to use a hard disk. This is the partition A, this is the partition B. So, in this directory, there is a set of files. In this directory, there are other set of files. If you have two files systems, you can also have other files systems. This is one option. What are you doing here? You can combine multiple disks and create one partition. In this first diagram, you can create a single disk and create one partition. In the first diagram, you can create a single partition and create one partition. In the second diagram, you can create a single partition and create one partition. So, in this case, you can create a common file system. Now, storage structure. So, what is the storage structure? Like Linux, Solaris, there are different storage structures. So, first tempfs, temporary file system. Objectfs, virtual file system. Ctfs, like a virtual file system that maintains contract information. So, virtual file system or contract information. Lofs, loopback file system. Processfs, a virtual file system that presents information on all processes. अपनों UFS ज़िद्दा फ़ैसन में जनरल पर्पस फ़ाइल सिस्टम, सो जस्ट इधर उनके नेम्स मेल और टमा इन अभी नहीं दी था पोल, आदि कपरों डायरेक्टरी ला में इन्हें ना ऑपरेशन बनला, सो मत्तन डायरेक्टरी ला पाती है अभी ना मत्तन ना आर ऑपरेशन्स, सो फर्स्ट ऑपरेशन है ना सर्चिंग फॉर अ फ़ाइल, सो सर्चिंग � इंदर पढ़ान तेरा मुड़िया ना, तो एक डायरेक्टरी एफिशिएंट आ इरके अब डी ना ना स्पेसिफिक आ एक फाइल तेर रहा अब डी ना, अंदर फाइल आ तेर रहते काने इल्ला ऑप्शन्स हो अंदर डायरेक्टरी सपोर्ट पाना नो, आधे कपरों क्रिएशन ऑफ़ ए फाइल, तो क्रिएशन ऑफ़ ए फाइल ना इन्ना in any specific file or any location, you can create a file in the directory. If you can create a space or allocate a space, you can create a file in the corresponding entry and directory. Then, deletion of a file. Deletion of a file is what I have stored in the directory in the directory. If you have to delete it, you can delete it. Then, list of directory. So, list of directory is what I have stored in the directory. For example, in the command prompt, you can see what you can see in the command prompt. 
இப்போ ஜென்ரலி நம்ம லினக்ஸ் எல்எஸ் அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் எல்எக்ஸ் எல்எஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டைரக்டரிக்குள்ளே என்னெல்லாம் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே கிடச்சிரும் தென் வேற என்ன அடிஷ்னலாக சப்போர்ட் பண்ணும் ரீநேமிங்கே ஃபைல் இப்போ பிஎஸ் ஒன்னுன்னா பொன்னியின் செல்வன்னு ரீநேம் பண்ணுறேன் நான் சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ ரீநேமிங்கே ஃபைல் நெக்ஸ்ட் ட்ராவல்ஸ் த ஃபைல் சிஸ்டம் ஸோ ட்ராவல்ஸ் த என்டையர் ஃபைல் சிஸ்டம்னா என்னென்னா எனக்கு இருக்கிற மொத்த ஃபைல் சிஸ்டம் எல்லா வால்யூமில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நான் ட்ராவல்ஸ் பண்ண முடியணும் ஸோ எல்லாத்தோட இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ண முடியணும் எல்லாத்தோட டீட்டெயில்ஸ் கேதர் பண்ண முடியணும் அதான் ட்ராவல்ஸ் த என்டையர் ஃபைல் சிஸ்டம் ஸோ இதோட நோட்ஸும் இங்கே டீட்டெயில்டாக இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் சர்ச் ஃபார் எ ஃபைல் So we need to be able to search a directory structure to find the entry for a particular file. So in a specific file there is no other card. So in the mari or or point or definition key or the path. But next one the directory structure. So directory structure na in order directory is not that is how it is. So first it is the simplest form is single level directory. So single level directory is the system in the system. A single directory for all users. Now you can use Tamil folder, English folder, college material folder. It's the first one directory. The first one directory is the first one directory. All users can store it. So here is the random one. Where are the files? Cat, B-O-A. You can store the files. But the main one is the first one. Single level. One single directory is the first one. All the files can store it. Now what is the drawback? இப்போ ரெண்டு யூசர் இருக்காங்க அருண் அப்படின்னு ஒரு யூசர் இருக்காங்க ஆனந்த் அப்படின்னு ஒரு யூசர் இருக்காங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே காலேஜுக்கு ஏதோ ஒரு சிம்போசியம் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து பிபிடி ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறாங்க இவங்களும் ஒரு பிபிடி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த காலேஜ் ஒரு சிம்போசியம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ சிம்போசியம் எஸ்ஒய்எம் டாட் பிபிடின்னு கிரியேட் பண்ணுறாரு இவரும் எஸ்ஒய்எம் டாட் பிபிடின்னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த சிங்கிள் லெவல் டைரக்டரியில் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த டைரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல் நேம்ஸ் எல்லாமே யூனிக்காக இருக்கணும் மேண்டேட்ரியாக இந்த டைரக்டரியில் நம்ம எவ்வளோ ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ அதோடய எல்லா நேம்ஸும் யூனிக்காக மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்போ மல்டிப்புள் யூசர்ஸ் வந்து சேம் நேமில் ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ணானா நேமிங் கிளாஷ் வந்துடும் ஸோ அவங்களால கிரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து சிங்கிள் லெவல் டைரக்டரி ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம எங்கே போகிறோன்னா டூ லெவல் டைரக்டரி போகிறோம் ஸோ டூ லெவலில் என்னென்னு பாருங்களேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டர் ஃபைல் டைரக்டரி இது ஒரு லெவல் இதில் வந்து எந்த யூசர் யூசர் ஒன் யூசர் டூ யூசர் த்ரீ யூசர் ஃபோர் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் யூசர் ஃபைல் டைரக்டரியில் இந்த யூசர் ஒன்னோட என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் யூசர் டூது என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் யூசர் த்ரீது என்னெல்லாம் இருக்கோ யூசர் ஃபோர் இப்போ இங்கே மாஸ்டர் ஃபைல் டைரக்டரியில் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு யூசருக்கு ஒரு பாயிண்டரை கிரியேட் பண்ணிடுறோம் அவங்க அந்த பாயிண்டரை எதாவது பாயிண்ட் பண்ணுது இப்போ யூசர் வந்துனா அவங்க டைரக்டரியில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை பாயிண்ட் பண்ணுது அப்போ இங்கே அந்த நேமிங் ப்ராப்ளம் சரியாயிடுச்சா நேமிங் ப்ராப்ளம் சரியாயிடுச்சு ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து நம்ம என்னோட அதை ஆக்சஸ் பண்ணோம் சப்போஸ் இந்த ஏ ஆக்சஸ் பண்ணோன்னா நான் எப்படி பண்ணலாம் யூசர் ஒன் ஸ்லாஷ் ஏ சப்போஸ் இந்த ஏ ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூசர் ஃபோர் ஸ்லாஷ் ஏ ஸோ இப்படி பண்ணேன் அப்படின்னா என்னால் மல்டிப்புள் யூசர்ஸோட டேட்டாவையுமே ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் இதில் அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணோம் இப்போ திடீர்னு ஒரு யூசர் சிஸ்டம்லேருந்து வெளியே போயிட்டார் ஸோ இப்போ யூசர் ஃபோர் வெளியே போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணே யூசர் ஃபோர் இல்லை ஸோ யூசர் ஃபோரை ரிமூவ் பண்ணும் அப்போ என் மாஸ்டர் ஃபைல் டைரக்டரிலேருந்து யூசர் ஃபோரோட என்ட்ரியை எடுத்துடணும் இப்போ அடிஷ்னலாக புதுசாக ஒரு யூசர் செவன் வராங்க அப்படின்னா அவங்க புதுசாக ஒருத்தவங்க வராங்க அப்படின்னா அவங்களோட என்ட்ரியை வந்து என் மாஸ்டர் ஃபைல் டைரக்டரிக்குள்ளே போடணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஜென்ரலி எஃபிஷியன் சர்ச்சிங் இஸ் பாசிபிள் அதுக்கப்புறம் வி கேன் ஹேவ் த சேம் ஃபைல் நேம் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் யூசர்ஸ் தென் பாத் நம்ம ஜென்ரலி பார்த்து வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டூ லெவல் டைரக்டரி ஸ்ட்ரக்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஜென்ரலி இப்போ இருக்கிறது எல்லாமே ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ரூட் டைரக்டரிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ ரூட்டுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஒரு லெவல் ஸோ இது லெவல் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஒரு லெவல் அடுத்த ஒரு லெவல் இந்த மாதிரி எவ்வளோ லெவல்ஸ் வேணால் போயிட்டே இருக்கலாம் இதுக்கு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் சி இல்லை டி ட்ரைவ் டி ட்ரைவுக்குள்ள ஹாபீஸ் ஹாபீஸ்குள்ளே மூவிஸ் மூவிஸ்குள்ளே தமிழ் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கோம்ல இதான் வந்து ட்ரீ லெவல் ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ட் டைரக்டரி ஸோ ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ட் டைரக்டரின
இல்லைன்னா இந்த சப்போஸ் இங்கே மூவிஸில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் இப்போ நான் தமிழ்க்குள்ளே இருக்கிற பொன்னியன் செல்வன் டாட் எம்பி ஃபோர் ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ணும் இப்போ நான் கரெக்டாக எங்கே இருக்க மூவிஸ் பார்த்தில் இருக்க அப்போ இந்த பொன்னியின் செல்வனை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா ரெண்டு வழி ஒன்று வந்து அப்சுல்யூட் பாத் அப்சுல்யூட் பாத் கொடுக்குறதுனா என்ன அர்த்தம்னா கம்ப்ளீட் பாத் கம்ப்ளீட் பாத்துனா என்ன டி கோலன் ஆபிஸ் ஸ்லாஷ் மூவி ஸ்லாஷ் தமிழ் ஸ்லாஷ் பொன்னியின் செல்வன் டாட் எம்பி ஃபோர் அப்சுல்யூட் பாத் கொடுக்குறேன்னா என்னன்னா நான் எந்த ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் அதோட கம்ப்ளீட் பாத் கொடுக்குறேன் இதே ரிலேட்டிவ் பாத் கொடுக்கணும்னா நான் எந்த இடத்துல நிற்கிறேன் மூவி சாரியும் ஆல்ரெடி நிற்கிறேன் இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் தமிழ் ஸ்லாஷ் பொன்னியின் செல்வன் டாட் எம்பி ஃபோர் மட்டும் கொடுத்தால் போதும் ஸோ ரிலேட்டிவ் பார்த்தா என்ன வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் லொகேஷன் ஸோ நான் எங்க கரண்டா நிக்கிறேனோ கரண்ட் டெரக்டரிய பேஸ் பண்ணி நம்ம பாத் கொடுத்தோம்னா அதை ரிலேட்டிவ் பார்த்துன்னு சொல்லுவோம் அப்சுல்யூட் பார்த்தனா கம்ப்ளீட் பாத்த வந்து அப்சுல்யூட் பாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் டெரக்டரி இதுல இருக்கிற அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸ் என்ன லாஸ்ட் பாயிண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா டிலிஷன் ஸோ இப்ப நான் ஒரு டெரக்டரை டிலீட் பண்ணுவோம் அப்ப எப்படி பண்ணலாம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு என் தமிழ் டைரக்டரியே நான் டிலீட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா ஸோ தமிழ் டைரக்டரை டிலீட் பண்ணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ள ஒரு பத்து படம் இருக்கு பத்து டிஃப்ரெண்ட் மூவிஸ் இருக்கு ஸோ நான் ஒரு ஃபைல டிலீட் பண்ணும் இல்லை டைரக்டரை டிலீட் பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டு வகையா பண்ணலாம் ஒன்னு வந்து ஏதோ ஸ்பெசிபிக் ஃபைல் இப்ப பொன்னியின் செல்வ நான் மட்டும் டிலீட் பண்ணணும்னா அந்த ஃபைலை மட்டும் டிலீட் பண்ணலாம் இல்ல நான் ஒரு டைரக்டரி இப்ப டி குள்ள நம்ம என்ன பார்த்தோம் மேல ஒரே செகண்ட் டி ஹாபிஸ் பார்த்தோம் ஓகே இப்ப எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா டி ஹாபிஸ்ங்கிற ஃபோல்டரையே டெலீட் பண்ணும் ஸோ இந்த டேரக்டரியே டெலீட் பண்ணும் அப்ப நான் என்ன மீன் பண்றேன் இதுக்குள்ள என்ன இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை எல்லாத்தையுமே டெலீட் பண்ணிடும் அப்ப செகண்ட் ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸ்பெசிபிக் ஃபைல டெலீட் பண்ற செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னா ரிமூவ் ஆல் ஃபைல்ஸ் ஸோ எல்லா ஃபைல்ஸையும் ரிமூவ் பண்றது ஸோ லினக்ஸ்ல இதோட கமாண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆர்எம் மைனஸ் ஆர்எஃப்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரிக்கர்சிவ் ஸோ ஆர்எம் மைனஸ் ஆர்எஃப் பண்ணுன்னா எல்லா ஃபைலும் நான் கொடுக்குற டெரக்டரிக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ஃபைலையும் மொத்தமா காலி பண்ணிடும் ஸோ அதான் வந்து ரிமூவ் ஆல் ஃபைல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க எழுதுறதுக்காண்டி மெயினா டயக்ராம் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க ஸோ இதுல அச்சு சொன்ன விஷயம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்சல்யூட் ஆர் ரிலேட்டிவ் பாத் அப்சல்யூட்னா என்ன ரிலேட்டிவ்னா என்ன அதுக்கப்புறம் டிலிஷன் ஆஃப் ஃபைல் ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைல்னா ஆரம் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் தென் ஒரு நியூ டேரக்டர் கிரியேட் பண்ணணும் மேக் டேரக்டரி அப்படின்னு ஒரு கால் இருக்கு லினக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன டேரக்டர் வேணுமோ கிரியேட் டைரக்டரி கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் கரண்டாக எங்கே இருக்க மெயில்குள்ள இருக்கு இப்போ மெயில்குள்ள அடிஷ்னலாக அந்த கவுண்ட் வந்துருது பார்த்தீங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் மெயிலை டிலீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓவராலா என்டையர் சப்ட்ரி ஸோ இந்த மொத்த போர்ஷனையும் காலி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதான் மொத்தமாக என்டையராக டிலீட் பண்றது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அசைக்லி கிராஃப் டேரக்டரிஸ் ஸோ அசைக்லி கிராஃப் டேரக்டரிஸ்னா என்னன்னா இந்த மெயினாக எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஷேரிங்க்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக என்ன பார்த்தோம் ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஷேரிங் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா இப்போ மல்டிபிள் யூசர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ ப்ரோக்ராமர் ஒன் இருக்காரு ப்ரோக்ராமர் டூ இருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு காமன் வேரியபிளோ காமன் ஃபைலோ வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு காமன் ஃபைல் ஷேர் பண்ணும்போது அப்போ மல்டிபிள் காப்பீஸ் அந்த ஃபைலை நான் கிரியேட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு சிங்கிள் காப்பி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த சிங்கிள் காப்பியை ஆக்சஸ் பண்ணேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டிக்டன் ஒன்று இருக்குது ஸ்பெல்லுன்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா டிக்டுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்பெல்லுக்கு வேற ஒரு செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஆனால் இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்கிற ஃபைல் வந்து இந்த கவுண்ட் ஃபைல் அப்போ இந்த கவுண்ட் ஃபைல் வந்து இந்த இதான் என்னோட ஃபைல் ஆக்சுவல் ஃபைல் இந்த ஆக்சுவல் ஃபைலோட பாயிண்ட்ரு இங்கே ஒரு பாயிண்ட்ரு இங்கே ஒரு பாயிண்ட்ரு இருக்குது இப்போ ஆக்சுவல் ஃபைலோட ஒரு சிங்கிள் காப்பி தான் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை எவ்வளோ பேர் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்களோ எவ்வளோ பேர் ஷேர் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோ பேர் உடன் டேரக்டரி அந்த லிஸ்ட்லேயும் டேரக்டரி இண்டெக்ஸ்லேயும் நான் அதோட பாயிண்டரை மட்டும் வச்சிடுறேன் ஸோ இதனால எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் ஆகுது ஸோ மெயின் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்னால் ஷேரிங் நல்லா பண்ண முடியுது ஸோ மெயின்
counter.txt ஒரு ஃபைல் இருந்தால் இப்போ ரெண்டு யூசர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரோக்ராமர் ஒன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரோக்ராமர் டூ இதே ஃபைலை யூஸ் பண்ணால் கூட நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதோட ரெண்டு காப்பி கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ பி ஒன்னுக்கு ஒரு கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் P2 க்கு ஒரு கவுண்ட் கிரியேட் பண்றேன் ஆனா இந்த மாதிரி பண்றதுல என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இப்ப சப்போஸ் பி ஒன் இதை அப்டேட் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே ஓஎஸ் என்ன பண்ணணும்னா ஓடி போய் பி இந்த பி டூ யூஸ் பண்ற எந்த ஃபைலையும் அப்டேட் பண்ணும் இப்ப மெயினான டிராபேக் என்னன்னா இங்க கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்றது கஷ்டம் ஸோ நான் காப்பிஸ் கிரியேட் பண்ணிடுறேன் இந்த கவுண்டோட காப்பி தான் இது ரெண்டுமே ஆனால் ஒன்னுத்துல மாடிபிகேஷன் ஆனால் அதே மாடிபிகேஷன் இன்னொன்று பண்றது வந்து கஷ்டமான விஷயம் ஸோ இதான் வந்து மெயின் பாயிண்ட்ஸ் இந்த அசை கிளிக் கீக்குள்ள ஒரு அசை கிளிக் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா எப்ப நம்ம டிலீட் பண்ணோம் ஸோ ஜென்ரலி டிலிஷன் எப்ப பண்ணும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பி ஒன் பி டூ இதே வச்சுப்போம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த கவுண்டே பாயிண்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் கவுண்ட்ங்கிற ஃபைல ஆக்சஸ் பண்றா இப்ப பி டூ பி ஒன் ப்ராசஸ் வந்து வெளியே போயிடுச்சு ஸோ பி ஒன் ப்ராசஸ் இல்ல இப்ப நான் கவுண்ட்ங்கிற ஃபைல டிலீட் பண்ணலாமா கூடாதா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பாருங்க பி ஒன் எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு ஸோ பி ஒன் எக்ஸிட் ஆகும் போது நான் டிலீட் பண்ணிடுறேன் வச்சுக்கோங்க டிலீட் பண்ணிட்டால் ப்ராப்ளம் என்ன ஆயிடும் இந்த பாயிண்டை வேஸ்டாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதான் வந்து டேங்லிங் பாயிண்டர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டேங்லிங் பாயிண்டர்னா என்னன்னா லைக் அது எதையோ பாயிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணது பட் அந்த ஃபைலே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்னன்னா ஒரு ப்ராசஸ் ரெண்டு ஃபைல் ஒரு சிங்கிள் ஃபைல ரெண்டு ப்ராசஸ் ஆக்சஸ் பண்ணால் அதில் ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸிட் ஆனாலும் நம்ம டிலீட் பண்ணிடுறோம் அதோட டிராபேக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டேங்லிங் பாயிண்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன ஒத்தர் வெளியே போனா பண்ணாது எவ்வளவு பேர் ரெஃபர் பண்றாங்களோ எல்லாமே வெளியே போகணும் ஸோ ஆல் ரெஃபரன்சஸ் ஆர் டிலீட்டட் ஸோ எவ்வளவு பேர் அதை ஆக்சஸ் பண்றாங்களோ இப்ப பி ஒன்னும் எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு பி டூவும் எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு இந்த கேஸ்ல மட்டும்தான் அந்த ஃபைல ரிமூவ் பண்ணு அந்த ஷேர்ட் ரிசோர்ஸ ரிமூவ் பண்ணு ஒரே ஒத்தர் வெளியே போனா வெயிட் பண்ணிட்டே இரு ஸோ இதெல்லாம் இன்டர்னலா எல்லாமே ஓஎஸ் பாத்துக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் இன்டெப்த் படிக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை மேலோட்டமா பாத்துக்க தென் லாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கிராஃப் ஸோ ஜென்ரல் கிராஃப்ல என்ன அப்படின்னா ப்ரீவியஸா நம்ம என்ன பார்த்தோம் அசை கிளிக் பார்த்தோம் ஸோ ஆஸ் ஏ கிளிக் ஆஸ் ஐ கிளிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்க சைக்கிள் இருக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் ஆனா இதுல ப்ராப்ளம் என்னன்னா இந்த சைக்கிள் இல்லாம இருக்கிற இந்த கண்டிஷனை மெயின்டைன் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இது வந்து ஒரு டஃபான டாஸ்க் ஸோ ஒரு அல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ல சைக்கிள் இல்லாம மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அல்காத்தம்ஸ் இருக்கு பட் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை நம்ம ரிப்பீட்டடா செக் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதனால ஜென்ரல் கிராஃப் நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஸோ ஜென்ரல் கிராஃப் யூஸ் பண்ணா ஜென்ரல் கிராஃபோட ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்கு ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நார்மல் கிராஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஒரு கிராஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ல எப்படி இருக்கோ அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் ஏன் ஏ சைக்கிளிங் நம்ம யூஸ் பண்ணல ஏன்னா அங்கே சைக்கிள் இல்லாம மெயின்டைன் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பை சான்ஸ் சைக்கிள் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப மெயின் டிராபேக் என்னன்னா திரும்ப திரும்ப இன்ஃபினைட் டைம்ஸ் நம்ம சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சார் இன்ஃபினைட் டைம் நம்ம எதை சர்ச் பண்ணுவோம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க ஒரு நோட் இருக்கு ஏன்னு இங்கேருந்து நான் எதையும் சர்ச் பண்ணிட்டே போறேன் இதுக்கு போயிட்டேன் திரும்ப இங்கேருந்து இங்க போயிட்டேன் திரும்ப சப்போஸ் சியும் ஏயும் கனெக்டடா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா ஒரு சைக்கிள் இருக்குன்னா ஒரு கிராஃப்ல அப்ப திரும்ப திரும்ப நான் சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிராபேக்ஸ் எப்ப சைக்கிள் இருந்தால் அதனால ஏ சைக்கிளுக்கு யூஸ் பண்றோம் பட் ஏ சைக்கிளுக்கு மெயின்டைன் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதனால ஜென்ரல் கிராஃப் டேரக்டரி யூஸ் பண்றோம் தென் ஹவு டு வி கேரண்டி நோ சைக்கிள் சைக்கிள் இல்லாம எப்படி கேரண்டி பண்ணும் அலோ ஒன்லி லிங்க்ஸ் டு ஃபைல் நாட் சப் டேரக்டரிஸ் ஸோ லிங்க்ஸ் எப்ப கிரியேட் பண்ணுன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைல்ஸுக்கு தான் கிரியேட் பண்ணும் சப் டேரக்டரிஸுக்கு கிரியேட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னலா கார்பேஜ் கலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் எப்பெல்லாம் ஒரு நியூ லிங்க் ஆட் ஆகும் அப்போ வந்து ஒரு சைக்கிள் டிரெக்ஷன் அல்காத்தம் வச்சுட்டு சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆதா இல்லையான்னு பார்ப்போம் சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆல அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணா சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணக்கூடாது எவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைரக்டரியா பொறுத்த வரையும் ஸோ வீடியோ லென